الحمد للہ کفا و سلام عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلیه جہنم وساعت مصیرا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين محترم مهمانان گرامی مولانا محمد حارون سنابلی حفظہ اللہ ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و مولانا زاہد رضا رضوی حفظہ اللہ اتھر آکن مدرسہ بورڈ چیرمن مولانا سید اتھر حسین دہلوی حفظہ اللہ صدر انجمن منحاج رسول و دیگر معزز علماء کرام حاضرین و خواتین میں بہت ہی مختصر وقت میں موقع کی مناسبت سے دو چند اہم باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ مسلسل بہت دیر سے علماء کرام کے خطابات عظمت صحابہ وہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے سماعت فرما رہے تھے میں نے تمام ہی کے خطابات کو غور سے سماعت کیا اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کو مہمانان عظام کو جزائے قیر دے کہ انہوں نے بہت ہی فکری باتیں اور علمی باتیں صحابہ کرام کے تعلق سے پیش فرمائی ہیں معزز حاضرین صحابہ کے تعلق سے اہل علم نے آیات قرآنی کا احاطہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ تقریباً ایک سو پہتیس آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے محاسن کو بیان کرتی ہے اور احادیث کی کتابوں میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب میں فضائل صحابہ اور مناقب صحابہ کا باب نہ باندھا گیا ہو تو گویا کہ صحابہ کے تعلق سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا زخیرہ ہے جو ان کی فضیلتوں اہمیتوں اور عظمتوں کو واضح کرتا ہے قرآن مجید کی چند آیات کی طرف میں صرف اشارہ کرتا ہوں صحابہ کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ سبیل المؤمنین ہے اور ایمان والوں کا راستہ ہے اگر سبیل المؤمنین کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی سنائی ہے کہ ہم اس کو ادھر گمراہی کی طرف پھیر دیں گے جس گمراہی پر وہ جانا چاہتا ہے اور ہم اسے جہنم میں داخلہ دے دیں گے اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے تو سبیل المؤمنین سے انحراف اپنے آپ کو جہنمی قرار دینا ہے اور یہ قرآن ہے جو یہود اور نصارہ کو صحابہ کے تعلق سے یہ پیغام دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ اگر یہ یہود و نصارہ اے صحابہ کی جماعت یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم صحابہ کی جماعت نے ایمان لایا ہے تو یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے قرآن کی آیت ہے منافقوں کو دعوت دیتی ہے کہ نفاق کو چھوڑو اور صحابہ کے جیسا تم لوگ ایمان لاؤ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ویسے جیسے لوگوں نے ایمان لایا صحابہ کی جماعت نے ایمان لایا تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے سبحان اللہ قرآن نے صحابہ کی طرف سے حمایت کی اللہ نے صحابہ کی طرف سے حمایت فرمائی اور کہا خبردار یہی لوگ بے وقوف اور نادان ہیں یہ منافقین جو صحابہ کی روش کو چھوڑے ہوئے ہیں یہی منافقین ہیں اور صحابہ کے تعلق سے بہت سی آیتیں ہیں موقع پیش کرنے کا نہیں ہے یہ صحابہ کی جماعت ہوا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے مدرسے میں تربیت پائی ہے 
اللہ کے رسول سے براہ راست قرآن کی آیتیں سنی ہیں اللہ کے رسول نے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے اور ان کو پاکیز اخلاق اللہ کے رسول نے بتائے اور سکھائے ہیں یہ وہ عظیم جماعت ہے اور یہ وہ جماعت ہے اگر ہم اہل سنت و جماعت اور تمام مسلمان اپنے تمام مخالفتوں کو ترک کرنا چاہتے ہیں تو اس جماعت کی روش کو اختیار کریں سنت نبی کے ساتھ خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو اپنائے ہماری مخالفتیں دور ہو جائیں گی اور ہمارے نزاعات ختم ہو جائیں گے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اس جماعت کے مسلط اور منحج کو جو اپنائے گا وہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہوگا جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی جس طریقے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو اپنانے والا وہ ناجیہ فرقے سے اس کا تعلق ہے اور جماعت سے تعلق ہے معزز حاضرین جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہی موقف رکھتے ہیں کہ ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے تو غیانی پائی جاتی ہے کفر کی بوباس پائی جاتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور فریشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے تو یہ لعنت والا کام ہے جو لوگ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں ابو بکر فی النار عمر فی النار عثمان فی النار عائشہ فی النار اور عائشہ رضی اللہ عنہ جو امت کی ماں ہے نبی کی چہیتی بیوی ہے ابو بکر کی بیٹی ہے ان کے تعلق سے یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ اور دیگر چھے صحابہ کا اللہ کے نبی سے تذکرہ فرماتے ہیں معزز حاضرین اس موقع پر میں جمعیت علیہ دیس تلنگانہ کی جانب سے تمام کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ آپ مسئلہ کے اہل سنت والجماعت جو دراصل مسئلہ کے اہل حدیث ہے اس پر آئیے اس کے عقائد کو پڑھئے اس کے مسائل کو پڑھئے اور صحیح باتوں کو قبول کیجئے اور اس کی نشو اشارت کیجئے اور گالی دینے والوں کی گالی پر توجہ نہ دیجئے ان کے انتشار فیلانے اور ان کے سازش کرنے پر کوئی توجہ نہ دیجئے بلکہ آپ اپنے مسئلہ اور منحج سے واقف ہوئیے اور صحابہ کے مقام اور مرتبے کو جانئے اخیر میں میں قرآن کی دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا معزز حاضرین میری دعا ہے رب کریم معزز علماء کرام کی حاضری کو قبول فرمائے معزز علماء کرام کے خطابات کو قبول فرمائے رب کریم ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کا ترجمان بنائے اخیر میں ایک نکتے پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس وقت اہل سنت والجماعات میں یا مسلمانوں میں جو انتشار ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے مسلک کا اپنے آپ کو وکیل سمجھتا ہے ترجمان نہیں سمجھتا اگر ترجمان سمجھتا تو صحیح ترجمان ہی کرتا اور ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے ہم دوسروں کی برائی کے لیے جج بن جاتے ہیں اور اپنی برائی کے لیے وکیل بن جاتے ہیں اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے صحابہ کی سادگی اور صحابہ کا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ